Ciao a tutti e ben ritrovati in una nuova lezione. Allora, abbiamo uh, fatto la prima parte dove abbiamo visto un po' uh, di service, adesso andiamo ad approfondire lo strumento tecnico, quindi partiremo da Power Query, che è lo strumento che ci permette appunto di importare le informazioni, ma anche di trasformarle. Partiremo con una panoramica sulle, eh, sui menu, diciamo, quindi andremo oggi ad approfondire cosa c'è nel menu Home e vedremo appunto queste proprietà che vedete qui sulla destra. Faremo anche un esercizio finale con il mantieni e rimuovi eh, righe. Allora, passiamo immediatamente all'esercizio. Qui abbiamo il nostro Power BI Desktop, che in descrizione potete andare a eh, scaricare anche con il file eh, di dati sorgente, di esempio, che è un file Excel nel nostro caso. Allora, cosa eh, sono andato a fare? Praticamente ho fatto collega nuova cartella di lavoro, eh, mi sono collegato al file Excel e l'ho importato in Power Query, quindi andiamo in trasforma dati. E eccolo qua, quindi anche da qui potenzialmente potrei fare nuove origini, mi collego al, al file, lo seleziono, faccio apri e praticamente lo importo. Allora io qua ho già fatto dei passaggi perché poi faremo anche un esercizio. Andiamo però per step, praticamente prima di tutto andiamo a vedere l'impostazione di origine dati. Questa cosa qua è importante nel menu home, lo troviamo qui, perché possiamo andare a modificare l'impostazione dell'origine dati di eh, Power Query, delle connessioni che andiamo a fare. Quindi cliccando qui, qui vediamo le connessioni correnti, invece qui vediamo quelle globali. Qui ad esempio ho un collegamento a SQL Server, ad esempio questo qui, e potrei aver fatto in fase di importazione una eh, specifica di grant sbagliate, quindi poi quando vado a ricaricare di nuovo da quella fonte potrebbe essere che mi vada in errore. Noi andando in Power Query, premendo su impostazione e origine dati, andando poi su azioni globali, ad esempio, oppure se lo vedete anche in azioni correnti, lo cliccate e fate modifica autorizzazioni. Da qui potete cambiare il tipo di accesso che fate eh, al sistema, quindi andate ad esempio a credenziali, modifica, e qui potete cambiare l'account con il quale utilizzate quel driver, quindi potete cambiare le credenziali piuttosto che mettere un utente tecnico, piuttosto che utilizzare l'account di Microsoft, quindi quello che utilizzate poi per loggarvi anche a uh, Office 365, Microsoft 365. Quindi da qui possiamo cambiare questa cosa. Da qui vediamo che il livello di privacy può essere che magari vi collegate, non funziona anche se avete messo le credenziali corrette, perché magari avete di default, come vi spiegavo all'inizio uh, della masterclass, di mettere il livello di privacy su nessuno. In alcuni casi, soprattutto se andiamo in cloud, ad esempio verso un synapse, può essere che qui il nessuno non vada bene e dobbiamo mettere ad esempio aziendale. Allora un tentativo che si può fare, anche se vi fallisce la connessione e siete sicuri di aver messo le credenziali corrette, è andare a mettere il livello di privacy su aziendale. Perfetto, questo è uno dei eh, sistemi. Quindi qua vediamo proprio tutte le, le connessioni che abbiamo fatto in tutta la nostra reportistica. In queste invece su origine dati nel file corrente solo quelle che abbiamo fatto per questo specifico file. E anche qua possiamo ovviamente modificare le impostazioni. Adesso questo ha solo il livello di privacy perché guardo semplicemente un file XLSV. Ok, queste per le impostazioni. Poi... Abbiamo il tastino proprietà che se noi clicchiamo qui sulla query facciamo proprietà da qui oppure clicchiamo qui possiamo dare una descrizione alla nostra query. Immaginiamo di averne molte, può essere che eh, diventi eh, magari di, dispendioso poi ricordarsi le logiche di perché sono state eh, create determinate query. Quindi nel tempo può aiutare sempre a inserire all'interno delle proprietà eh, il, um, una descrizione. Qui vediamo anche queste due cose qua. Abilita caricamento nel report. Praticamente lo vediamo anche facendo clic destro, vedete? Abilita caricamento. Se di default è attiva, no? Vedete che non è più in corsivo, no? Se io disattivo questa opzione qua, abilita caricamento, questa query qua non andrò a importarla nel modello di dati. Verrà mantenuta solo qui in Power Query come connessione, come link al sistema sorgente, perché magari poi questa connessione la utilizzo per fare delle relazioni all'interno di Power Query. Questo lo vediamo un po' tra qualche lezione, come funzionano le relazioni, queste cose qua. Però diciamo che con queste opzioni posso decidere se caricare o non caricare il dato all'interno di Power Pivot. Ovviamente se il risultato di questa tabella, di questa query, non vi serve in Power Pivot, non importartela. Altrimenti poi, quando andrete a caricare il dato sulla service, andrete a spostare molti più dati e vi rallenterà tutto il sistema. In Power Pivot portiamo solo le informazioni essenziali, è importantissima questa cosa qua. Perfetto, capito questo, anche nei passaggi applicati che abbiamo qui, posso scegliere ad esempio di andare su questo passaggio perché ho fatto una logica determinata, faccio un clic destro, non da qua su ma da qui, faccio proprietà e qui posso mettere ad esempio una descrizione. Quando io qui do la descrizione, qui sulla destra compare 
un simbolino quindi visivamente su ogni passaggio applicato dove ho applicato una descrizione compare questo simbolo se ci passo sopra vedete che compare il commento il simbolino non compare sulle query sarebbe bello che lo aggiungessero anche qua però al momento non compare se poi vogliamo togliere il commento sempre proprietà togliamo la descrizione facciamo ok e sparisce ok un'altra cosa interessante che troviamo qui sul menu home è praticamente l'intestazione di livello, praticamente quando io mi collego con l'Excel arrivo a questo passaggio qua, no? ho l'origine, lui mi fa la navigazione perché ho scelto il foglio 1 ad esempio, e poi vediamo che qui ho eh, praticamente i titoli delle, dei miei dati, di fatti se andiamo a prendere il file Excel che vedevamo prima, che è appunto questo, vediamo che qui ho appunto le intestazioni, però magari non le riconosci in automatico. Allora qui nel menu home c'è appunto questo bottoncino qua, usa la prima riga come intestazione, quindi cliccando qui, si crea questo passaggio e mi alza praticamente la prima riga. Posso fare anche l'inverso perché posso dire usa l'intestazione come prima riga che fa proprio eh, l'opposto, prende i dati e li porta giù. Comunque tendenzialmente si usa il primo. Ok, anche questo lo abbiamo visto. Poi c'è ad esempio il DVD colonna. Ipotizziamo che io voglio prendere questo campo qua e voglio dividere tutte le righe dove c'è uno spazio e ho un altro nome. Quindi posso cliccare ad esempio quando io clicco in una colonna agisco nella colonna in che ho selezionato posso anche eh, agire su più colonne in base al tipo di calcolo che devo fare però diciamo adesso voglio intervenire solo in questa colonna e qui ad esempio ho il eh, dividi colonna se andiamo su dividi colonna qui vediamo diverse opzioni adesso ne vediamo una giusto per farvi vedere l'opzione però diciamo senza sapere niente del codice noi possiamo premere ad esempio in base al delimitatore, vedete ci sono proprio anche lunghezza fissa e altre opzioni. Se andiamo su in base al delimitatore, adesso qui mi dice di inserire un passaggio perché ne ho altri dopo, quindi se dico inserisci, me lo inserisce praticamente qua in mezzo quando l'ho terminato. Ecco che lui già mi propone perché ha già letto che praticamente qui ci sono degli spazi, ok? Quindi ha interpretato, mi ha suggerito, guarda, ti faccio la separazione del campo dove trovo uno spazio, eventualmente io posso cambiarlo anche con qualcos'altro o mettere un personalizzato. Poi più avanti approfondiremo meglio questa cosa qui per gestire magari dei caratteri speciali. Poi diciamo che anche qui ci sono altre eh, opzioni, quindi delimitatore più a sinistra, più a destra, ogni occorrenza, quindi se ogni spazio mi crea praticamente una colonna nuova. E poi ci sono delle opzioni avanzate che può dire dividi in, in colonne piuttosto che in righe e poi qua posso eh, dettagliare quante colonne andare a creare, sempre in base alle opzioni che decido di andare a gestire. Comunque non apro le opzioni avanzate, faccio semplicemente un ok. E lui praticamente mi cambia questa colonnina qui, ok, e vedete che me ne ha create due, mi ha fatto città 1 e città 2. Poi potrei fare anche un doppio clic e potrei andare a rinominare il campo, ad esempio, creando un altro passaggio. Comunque vedete che dove c'era lo spazio mi ha creato l'informazione qui. Qui poi vediamo che ad esempio c'è un null e non è bello magari avere un null. Allora noi potremmo selezionare la eh, colonna e dire guarda sostituisci i valori, faccio un bel inserisci e dove trovo il valore null, scriviamo proprio null fatto così, ci metti il bianco, non ci scrivo niente, anche qua ci sono delle opzioni avanzate, ma diciamo che tendenzialmente non si usano, e qui se andiamo a premere ok, vediamo che poi i null praticamente spariscono perché vengono sostituiti, tutto questo senza sapere il codice, perché poi Power Query qui scrive il linguaggio M per voi, poi andando avanti con le lezioni eh, lo approfondiremo un pochino per capire anche poi la potenzialità che c'è nell'andare a sfruttare un minimo di M anche perché considerate ogni passaggio che andate a creare lui crea una query quindi eh, ipoteticamente si legge tutta la base dati ogni volta che fate un passaggio, eh, un passaggio applicato quindi il passaggio applicato è una cosa utilissima facilissima da utilizzare il Power Query ma se avete tanti dati bisogna cercare di essere un po' più sintetici e ridurre al minimo il numero di passaggi quindi pensate bene quando realizzate perché meno passaggi applicati avete e più veloce sarà lo strumento poi a elaborare la, il risultato finale perfetto cancelliamo questi due eh, esempi qua e praticamente andiamo a vedere adesso come gestire i eh, formati allora qui c'è un esempio molto bello perché lo vediamo infine come cambio formato che è questa data qua perché se noi ad esempio andiamo a vedere il file sorgente noi qui abbiamo praticamente la data e in formato data anzi facciamo che lo vediamo subito formato data vedete questa cosa qua in excel non crea un problema con power query di excel ma in power bi crea un disagio di fatti quando arrivo su ok lui mi fa l'intestazione di livello modifica tipo poi lui me lo mette in text ma diciamo in, in testo ma diciamo che se noi anche da qua no vogliamo dirgli abc e mettimelo in data vediamo che praticamente power query all'interno di power bi praticamente qui va in errore non riesce a interpretare 
il risultato che noi abbiamo uh, importato da Excel. Tant'è che se noi andiamo all'intestazione di livello che è qui, ok, e vediamo qui, è già formattato in ABC, quindi lui non riesce in realtà a comprendere questa cosa qua. Questo è un bug dello strumento uh, praticamente. Quindi se noi gestiamo i dati da Excel e più avanti vedremo anche come gestire il data entry, quindi i dati manuali che potrebbero gestire gli utenti eh, attraverso ad esempio Excel, le date eh, o altre cose potrebbero essere un... potrebbe esserci l'esigenza di gestirle in un certo modo. In questo caso come si fa a risolvere il problema? Noi dobbiamo passare dei, eh, delle date di, in formato testo, quindi eh, prendiamo il nostro range di date, facciamo un bel tasto destro, facciamo formato celle e qui le dobbiamo mettere in formato testo, quindi quando gestiremo data entry che arrivano da Excel o passeremo date, la cosa consigliabile per evitare questo piccolo bug di Power Query che comunque spero risolveranno è mettere in formato testo, quindi se noi adesso faremo 21, 01, 20, 22, ok, e poi eh, le portiamo in giù, adesso vabbè mi farà... Eh, l'app sugli anni ma non importa diciamo adesso io ce le ho tutte in formato testo vedete se io adesso salvo il file vengo qui e faccio un bel aggiorno e faccio solo un giorno anteprima così aggiorno solo questa query e non potenzialmente altre query che ho già anche all'interno del mio modellino faccio aggiorno anteprima e vediamo che praticamente adesso lui arriva qui e la in abc vedete se però io adesso vado qui e faccio un abc e cambio il formato quindi da qui posso cambiare il formato ma lo posso fare anche da qua su dopo capiamo la comodità insomma arrivo qua e metto in data faccio inserisci passaggio per fare un passaggio nuovo vedremo che effettivamente vedete l'ha portato a destra e l'ha convertito in data quindi questo è il sistema per andare a risolvere questo problema di formato se vi collegate a dei file excel può essere fastidioso io di solito consiglio sempre di collegarsi a file csv che con quelli non sbagliate mai però insomma se avete problemi questa è la soluzione per andare a risolvere questo tipo di problema. Quindi diciamo da qui potete appunto cambiare il formato, ad esempio qui ha messo text, gli potremmo mettere ad esempio date, adesso se non sbaglio scriverlo. Ok è andato in errore perché il formato date non gli piace, allora lo cancelliamo dal passaggio M, facciamo così e qui ad esempio andiamo a convertirlo da qui, facciamo così, facciamo inserisci. E praticamente noi appunto siamo andati a fare la conversione e qui ha mantenuto lo stesso identico passaggio. Qui ad esempio l'ha messo in numero ma potrei metterlo in decimale, quindi potrei dirgli un decimale 1, 2, così gestisce anche eh, le virgole. Qui sostituisci, praticamente sostituisce il passaggio applicato che abbiamo selezionato, se facessi aggiungi creerebbe un nuovo passaggio e non è conveniente, quindi facciamo sempre sostituisci. Ok, capita questa cosa, capiamo anche che possiamo con il CTRL selezionare a colonne alternate, piuttosto che con lo SHIFT possiamo selezionare un range di eh, colonne. Se io seleziono un range di colonne e poi vado qua su sempre nel menu home, posso convertire tutte le colonne in un istante, quindi posso fare veramente ehm, la conversione di tutte le colonne che ho selezionato, piuttosto che faccio un clic destro e qui ho un sacco di pulsanti rapidi che trovo nei vari menu che sono qua su. E qui si va a fare ad esempio il modifica tipo e possiamo cambiare anche da qui il eh, formato. Questa cosa qua è veramente molto molto eh, utile. Poi cosa abbiamo? Ad esempio ipotizziamo che io devo andare a fare un qualcos'altro con questa eh, tabellina qua e dovrei eh, avere la sorgente che me la carico due volte. Allora io posso gestire la cosa in due modi. Posso andare a fare un clic destro duplica e poi anche qui su gestisci vedete che c'è duplica, elimina, elimina la query, duplica, la duplico completamente e il riferimento adesso capiamo tra poco cosa significa. Quindi facciamo un bel clic destro e facciamo un bel duplica. Facendo il duplica lui copia tutta la query, compresi tutti i passaggi applicati, in una nuova query. Quindi quando io andrò a aggiornare i dati recupererà i dati due volte, una volta da questa e una volta da questa. Sulla seconda però potrei andare a rimuovere tutti i passaggi applicati che sono andato a fare, mi fermo al modifica tipo, perché da qui devo fare un'elaborazione degli stessi dati che è differente, però partendo da questa origine qua, ok? E quindi è origine 2. Però potrei dirgli, guarda, io voglio fare un riferimento, quindi arrivo a questo risultato qua, e poi da questo risultato, io questo risultato lo, posso, lo voglio portare comunque nel modello, ma da qui poi voglio fare ancora ulteriori calcoli, quindi io posso fare un tasto destro e gli dico riferimento, che è sempre suggestisci riferimento. Facendo il riferimento, che cosa succede? Che io, vedete sulla destra, non ho più tutti i passaggi applicati come su quella che ho duplicato, perché ehm, ho fatto un riferimento. Quindi cosa significa? Se io vado a leggere qui il passaggio origine, ok, qui trovo duplicati, significa che è uguale a duplicati, quindi uguale a duplicati. Se io faccio una modifica a questa query qua su, 
e aggiungo un passaggio duplicato qua su oppure faccio rimuovi duplicati ad esempio cosa succede che qui eh, ottengo il risultato immediato ad esempio potremmo dirgli guarda non prendere da quella ma prendi dalla 2 adesso vediamo se va in errore sì perché probabilmente bisogna fare col cancelletto vedete quando ci sono spazi eh, da problemi quindi eventualmente se ci sono spazi o caratteri strani cancelletto aperta e virgolette scrivete il nome della query e poi promette invio vedete che lui parte sempre dal passaggio finale se io gli dico filtra appunto eh, agordo ok Qui ho fatto una modifica e quindi questa recepisce l'ultima modifica. Da qui posso andare a fare calcoli differenti. Questa è anche una cosa utile da utilizzare. Quindi magari non andate a, re a recuperare tutti i dati e vi fate n passaggi per fare calcoli differenti. Fate semplicemente un riferimento. Adesso facciamo un elimina, che così togliamo un po' di cose. Ok, poi cosa c'è eh, di interessante? Praticamente eh, c'è questa parte qua molto interessante che è il mantieni righe e il rimuovi righe. Difatti adesso facciamo questo piccolo esercizio qua. Poi la parte di query la vediamo più avanti in una lezione specifica. Allora, ad esempio qui io ho fatto la navigazione, l'intestazione e il modificativo, abbiamo detto. Poi selezionando delle colonne con il CTRL o con lo SHIFT, ho premuto il tasto CANC e ho creato questo passaggio mantenendo solo la colonna prodotto, dove vedete che ho diverse ripetizioni. Poi da qui posso dirgli, guarda, mantieni righe sempre senza sapere nulla del codice gli dico guarda mantienimi le prime 20 righe le prime 12 righe oppure mantieni le ultime righe oppure mantieni un intervallo oppure mantieni duplicati posso fare veramente molte cose la stessa cosa con il rimuovi righe posso fare diverse operazioni anche qui c'è ad esempio la stessa opzione che c'è in excel che rimuovi tutti i duplicati questa qua è una cosa veramente interessante ma abbiamo anche il, il rimuovi righe vuote e rimuovi errori se abbiamo degli errori all'interno delle righe perché se poi portiamo gli errori nel modello di dati quegli errori lì potrebbero creare dei disagi quindi dobbiamo sempre arrivare a overpilot con un dato ben gestito gli errori magari li eliminate temporaneamente perché avete bisogno di fare un'analisi con i dati che avete poi l'errore magari lo gestite in seguito comunque tutti questi pulsantini qua vi aiutano veramente molto ad esempio qui un esercizio cosa ho fatto mantieni mantieni le prime righe Qui ho fatto un inserisci e qui gli ho detto mantieni le prime x righe. Se andiamo qui poi sulla destra troviamo la rotellina. La rotellina quando la troviamo entriamo sulle proprietà del passaggio applicato che abbiamo creato. Quindi ad esempio qui gli ho detto mantieni le prime 19 righe. Difatti vedete che da qui erano 23 e da qui sono diventati 19. Poi ho fatto un ordinamento, la z che è qui, che può essere utile l'ordinamento perché... Eh, può essere che noi vogliamo andare a creare una chiave e avere il dato ordinato nel modo pulito può essere una cosa che ci può aiutare poi a creare la chiave nell'ordine giusto e il modello gira più veloce, sono cose che approfondiremo in seguito. Quindi diciamo che qui scelgo l'ordinamento AZ oppure ZA e tutti eh, i miei dati vanno ordinati in quel modo. Dopo io dico guarda mantieni, so, mantieni solo i duplicati, anche questa è una cosa interessante, qui c'è succo che c'è solo una volta faccio mantieni e gli dico mantieni solo i duplicati quello che dicevamo prima quindi andrò a mantenere tutte le righe che hanno un duplicato e per determinate logiche potrei avere bisogno di fare questa cosa quindi clicco lì e si crea appunto questo passaggio qua poi dico che voglio fare un intervallo quindi anche qui ho premuto sull'opzione andiamo su sull'opzione mantieni intervallo di righe quindi gli dico parti dalla riga 4 e mantieni le successive 12 quindi non partirà più dalla prima ma parte dalla riga che gli indico io queste cose si possono passare anche con i parametri, però le, eh, li approfondiamo più avanti. Per adesso approfondiamo i pulsanti base, insomma. Poi anche qua righe alternate rimosse, ok? Um, qui è eh, righe alternate, che è questa voce qua, ok? Se andiamo nella, nelle opzioni, gli dico, guarda, specifica il modo di righe da rimuovere e mantenere. Prima riga da rimuovere 4, numero di righe da rimuovere 2, numero di righe da mantenere 3, quindi fa un alternato con la sequenza che li vado a indicare. Quindi vedete proprio che se andiamo qua ho l'acqua che si ripete 4 volte, il caffè 4 volte, il panino 3 volte. Se andiamo giù ho 3, 3, 1 perché segue l'alternanza che gli ho dato. Poi niente, c'è quello che vi accennavo prima, rimuovo i duplicati di Excel, andiamo giù e andiamo ad avere i eh, nostri valori univoci. Questo è molto interessante perché se non abbiamo le chiavi di default all'interno delle nostre tabelline, lo capiremo poi quando passeremo alla chiave alla parte di modellazione, questo ci può aiutare veramente molto per andare a creare degli indici, delle chiavi anche per andare a fare comunicare le tabelle nel modello di dati, quindi è un'opzione che sarà eh, probabilmente utilizzata in qualche esempio che faremo nelle lezioni future.
Bene, anche con questa lezione è tutto. Come sempre, se volete avere accesso al download di queste risorse, pensate magari a stipulare l'abbonamento, così mi aiuterete a sostenere il canale. Sapete che per le risorse ci vuole il grado studente o maggiore. E eventualmente, se volete supportarmi in altro modo, in descrizione trovate comunque gli altri sistemi per andare a supportare tutto quello che sto facendo per eh, voi. Vi ringrazio molto per avermi seguito. Ci vediamo alla prossima lezione. A presto, ciao!